Och välkommen till Sundhult. Nu håller jag på och sågar lite blandade stockar här. Det är en i bygden som har fått lite vindfällen, som så många andra. Och då körde han hit stockarna så att vi kan såga lite blandade dimensioner av dem. Det är både gran och tall och ek. Han har skrivit på varje stock vad han vill ha ut primärt för dimension av det. I tum då. Så att då försöker vi att få ut så många som möjligt av den dimensionen och så blir det ju lite annat runt omkring. På ganska många av stockarna så är det rätt givet hur dimensionerna blir. Särskilt om de är jämna stockarna. Och då behöver man ju inte rita upp innan egentligen hur man ska såga. Utan det ger sig ganska mycket självt. Men den här tyckte jag var lite speciell så då testade jag att rita här och se så att man verkligen får det bra då. Och här står det 2 gånger 4 så 2 gånger 4 tum. Och kärnan ligger väldigt ocentrerat i stocken. Och det är likadant i andra änden, så det är inte bara just här. Och då tänker jag mig att vi kör två, fyra stycken, två gånger fyra, här. Så det blir en där, en där, en där och en där. Och sen skulle man, kan man ha, ha både ovanför och nedanför så borde man kunna få ut eh, ytterligare en liggande på det viset. Det där är ett felaktigt streck så det kan man bortse ifrån. Utan det är den här som gäller då. Och kanske att man till och med kan få ut två stycken jämte varandra där. Här nere är det möjligt att man kan få ut en eh, till och med en två gånger sexa eller en två gånger femma beroende på hur ojämn stocken är längre bort. Och så blir det nog någon, en eh, bräda här också eh, ovanför. Och sen ut bak längst upp då. Till märgen är det 16 där. Och här är det så mycket som 21. Här att det var ju så ojämnt så att här kommer ju inte gå för ut något här och så. Så vill man fortfarande ha den kärnan i mitten och utgå från den vingen och så ta en entum och så blir det bara en utbake. Den kanske jag skulle ha tagit på en gång då jag hade kissat lite noggrannare. Så ett utbake, vad vill vi ha den på? Den vingen är 243. 243. Och sen blir det en till femma. Då kollar vi vad vi hamnar. Det där ut. Då hamnar vi där. Inte blir det bara ett snitt för utbart i till då.
Ja, som ni kanske såg där så missade jag och satte på spånsugen. Att jag hade stängt av den, det berodde på att Christian kom hit för att prata lite om solskensdagen. Om en vecka så har ni möjlighet att komma hit och kolla när vi sågar. Solskensdagen har vi tillsammans med solskensfarmarna. Och då brukar vi titta på våra djur. Vi serverar solskensburgare och fika. Och sen visar vi då andra typer av verksamheter som vi håller på med. Och i år så är det ett bandsågverk och våra höns, äggmobilen, som ni har möjlighet att hänga med och titta på. Och sen kör vi också lite spännande jordexperiment och visar vår solcellsdrivna vattenpump som vi använder till djuren och så. Så vi har lite olika blandade saker som ska passa både barn och vuxna. Så den 14 juli så kan ni komma hit och titta på bandsågverket i verkligheten. Gå in på solskensfarmarna.se och kolla på solskensdagens schema. Givetvis så kan ni ju följa oss även på Facebook och Instagram. Där kan ni också se schema och vad som händer under dagen. Vi lägger en länk i beskrivningen så ni kan komma direkt till solskensdagen och se vad som händer då. Det var den stocken det. Jag har fortfarande en hel del stockar kvar att såga. Det blev sex stycken av den önskade dimensionen här från den här stocken. Och så två stycken bräder på det. Och utav det andra så har vi sågat ganska så mycket olika sortiment. Vi har två stycken ekstockar kvar bland annat. Det ska bli lite spännande. Det är första gången som vi sågar ek. Men vi har en hel del ek som väntar på oss som vi ska såga upp till solskönsvarmarna för stängselstolpar. Kanske att det blir det vi sågar på solskönsdagen. Oavsett så hoppas jag att vi ses då den 14 juli om en vecka. Och tills dess så säger jag hej hej från Sundhult!